Salve a tutti, anche oggi dobbiamo risolvere un problema e lo risolveremo in un modo innovativo. Andiamo a vedere. Ecco, a me come a tanti altri piace usare la morsa sul tornio, non avendo la fregiatrice disponibile sul momento dovrei montarla sul tornio, questo invece due secondi si monta. Però, però la morsa è montata sul tornio o su, su, su una slitta verticale e si lascia sempre andare a qualche piccola vibrazione. Se noi mettiamo con un dito e diamo una bottarella, si sente benissimo che c'è una piccola vibrazione. È piccola, ma è quel tanto che basta per disturbare la lavorazione. Per ovviare in parte a questo problema, io ho spostato la sede eh, della morsa qui, eh, della slitta, tutto indietro. Infatti si, si vede che è decentrata per lavorare il più possibile contenuto come distanza, per avere meno sbalzo possibile e soprattutto lavorare sulla verticale del carrellone, che è molto molto importante. Così la, lav la lavorazione av avviene qua, che rimane dentro alla, ver alla verticale del carrellone, è molto molto importante perché altrimenti tende ad alzare la parte dietro. Però c'è un però che, che chiaramente lavorando in questo sistema abbiamo pochissimo campo di, lav di, 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 di lavoro. La grassa inferiore così è già, è già in appoggio e da qua al centro abbiamo 4, 4 cm e poi il lavoro termina lì praticamente. E noi possiamo lavorare con 4 cm di, di campo di lavoro. Allora, allora mi sono detto voglio eliminare le vibrazioni e, e spostare la morsa fuori dal carrellone da che possa scendere come ci deve. Ma cosa fare? Da dove viene? Dobbiamo cercare da dove viene la, la vibrazione. Dal mandrino? Dal mandrino no, se il mandrino è, è a posto, tirato bene, con il suo cuscinetto sano, da qua non, non, non escono vibrazioni. Le vibrazioni escono dalla slitta e dallo stesso carellone che si alza, anche se lo fissiamo davanti, la parte dietro rimane sempre libera, quindi una qualche oscillazione c'è sempre. Che arma abbiamo per, per poter ovviare a tutto questo? Le armi, le armi sono pochissime, l'unica arma che mi viene in mente è usare la controtesta. La controtesta ha tanti vantaggi, tantissimi. Per prima cosa è, è rigidissima. Una volta bloccata, tac e tac, è rigidissima. Il secondo vantaggio è che è azionata da una, da una, una vite, la madre vite, e non da ingranaggi. L'ingranaggio non è mai una cosa precisa, ha un sacco di gioco e, ed è a un passo troppo, troppo veloce. Là invece c'è una bella vite che fa un appoggio sicuro e certo. E terza cosa, che è fondamentale, lavora al vantaggio di, di, di lavorare al centro con il mandrino. Quindi va ad annullare tutte le tensioni secondarie. E le deviazioni secondarie ed è, ed è la, la cosa principale quella praticamente però dobbiamo trovare un modo di poter agganciare la testa mobile alla morsa e che possa scorrere regolarmente e niente ci mettiamo il grebiule e cominciamo il lavoro tempo fa avevo comprato questa tavola a croce e adesso guardo se riesco a smontarla, se riesco a utilizzarla per, per, per il mio progetto. Toglierò la parte superiore, userò solo la parte verticale.
ho appena finito di ripulire un po' questa guida l'ho tutto spinato un po' dappertutto era una cosa vergognosa adesso lavoriamo un po' questa perché anche a questa addirittura hanno verniciato anche la parte della battuta della guida quindi è una cosa, è una cosa che non sta insieme questa è tutta frasata bene non, non ci sono delle fusioni grezze qui però almeno la pulizia di questa la bisogna farla via Di questo oggetto vi metto il link qui sopra che è comodissimo. Questo andrà così, messo in modo verticale. Adesso qui ci va il lardone, però, però è, è talmente è brutto. È, non, di sicuro non posso lasciare questa, questa, questa piazza di ferro che è anche brutta. Lo rifarò di, di sana pianta con questa, questa piazza di bronzo che diventerà una cosa molto più precisa e lavorerà senz'altro meglio. Sto facendo un piccolo distanziale per allungare la corsa di questa piccola slitta. Così la corsa dovrebbe arrivare a 100 mm. La corsa è efficace, diciamo, eh? perché se uno vuole si allunga ancora un po' di più. Ora mettiamo su il maschiatore da colonna, che vi metto il link qui sopra, che è veramente comodissimo. Ecco, già pronto. Mettiamo su il mandrino con la colla maschio di 6. Mettiamo su. Ok. Ecco, abbiamo due bei filetti, 
e quel aggeggio qui funziona molto molto bene vi consiglio di vederlo ecco abbiamo finito il distanziale di 20 mm così permette, permette una corsa leggermente più alta da questa parte dall'altra non c'è problema di qua invece si fermava per colpa di questo, di questo fermo adesso lo mettiamo su ecco abbiamo completato la slitta adesso funziona molto bene funziona con tutte le regolazioni abbiamo 5 regolazioni per, per il lardone e due blocchi così possiamo quando facciamo delle, delle lavorazioni un po' difficoltose conviene sempre bloccarla e facevo prima fare la decina pianta diciamo la verità però insomma ce l'avevo non spero cosa farmene e ho cercato di, di sistemarla via Ed ora che siamo sicuri che è in squadro perfetto, gli facciamo una passatina, una piccola rifinitura in testa, leggera leggera, proprio solo quel tanto che basta per, per pareggiarlo. Ecco la nostra lastrina che va posizionata sopra questo pianetto. Questo pianetto è un pianetto che ho aggiunto io perché di suo è più basso, l'ho messo per, per, per alzarmi rispetto a questo, e è una piastra multifunzione e ci attacco anche questa via, ci attacco. E un altro qui, appoggio la piastra, che sarebbe la base di tutto l'ambaradam, sarebbe possiamo mettere anche già due boloncini, due dadi ecco un controllo a vedere se è piano mi sembra che andiamo molto bene siamo praticamente perfetti siamo sì sì sembrava quasi non toccavi invece invece sta facendo la sua azione quindi vuol dire che è perfetto e partendo da, da un piano già piano già a posto partiamo da una buona base partiamo e, e adesso andiamo avanti con, con lo schienale e con i supporti laterali e tutto quello che serve per, per, per fare il supporto della, della slitta della morsa partendo da una buona base chiaramente si parte meglio
se uno volesse vedere il video della fresatrice, gli metto il link qui sopra, mi metto così chi ne ha voglia di vederlo, ben venga. Abbiamo già preparato le spalle, saldate, e adesso qui ci diamo una bella spianata, ci diamo, sono le spalle che vanno a finire sul piastrone per tenere la cartella verticale. Questo sarà lo schienale che sorregge la slitta, chiaramente ancora da, da rifinire, però noi non, non possiamo pensare che questo qui di poterlo fissare in modo fisso e, e che sia perfetto, è impossibile, perché poi questo qui verrà fissato con le spalle, così verrà fissato, quindi noi su queste spalle di supporto dovremo creargli un'asola da poter giustrare lo schienale sia così che così ecco abbiamo già finito tutti, le, le, tutte le piastre i supporti bellissimo Dalla parte di qua abbiamo messo la parte per fermare le spalle abbiamo messo 5 bulloncini per ogni spalla, naturalmente tutti incassati. Le spalle sono asolate. Dentro le asole ci andrà, ci andrà questo pannello posteriore che è fatto supporto per la, per la slitta. E così, così, avendo le asole, posso regolarlo sia di così che, che di così. Posso trovare il, lo zero perfetto, praticamente. Ora allineiamo la, la piastra dietro, che è fondamentale. Partiamo già da una base, che è il riferimento di questo, del carello. Dunque, per, per allineare la piastra dobbiamo partire da questo foro che è l'unico eh, non asol asolato e poi facciamo questa linea poi facciamo la verticalizzazione. Adesso ho visto che c'è un pochino, lo regoliamo e cerchiamo di trovare l'asse perfetto. Ecco, adesso abbiamo trovato l'asse perfetto della parte eh, inferiore. Bene. Ecco, con lo squadro è perfetto adesso, con lo squadro. Abbiamo già visto in precedenza che il piano qua era perfetto, quindi non, non ha nessun, nemmeno un centesimo di differenza. Con lo squadro è perfetto, quindi lo lasciamo così. Dopo provo col comparatore, provo a metterlo sul mandrino, comparatore, farlo girare il rotondo su tutto il piano e controlliamo per fare proprio la minuzia, via. Questi bulloni sono profondi 30 mm, quindi possiamo tirare finché vogliamo. Ok, abbiamo fatto il segno di riferimento della, del centro della testa mobile. Così abbiamo un riferimento preciso. Ecco, adesso stiamo preparando la piastra di accoppiamento per, per collegare la morsa alla, alla slitta. Questo accoppiamento, siccome mi serve perfetto e che non si muove, ho fatto solo un filetto per, per ora e quindi solo fissaggio e adesso lo blocco, lo, lo, lo misuro alla perfezione e poi, poi faccio tutti gli altri buchi in, in, in contemporanea. E abbiamo già fatto la contropiastra, questa fonda totalmente fino alla base 
dal canale del tornio e dopo sopra qui ci va messa la morsa che a sua volta va, va fermata con, con dei blocchi però i blocchi devo per forza farli regolabili che, che possa trovare l'assetto giusto Ok, ecco adesso abbiamo un incastro che, che va dentro alla morsa, che va a pari questo spessore, è esattamente la stessa altezza, né di più né di meno, dopo qui ci andranno 1, 2, 3 bulloni, adesso noi dobbiamo creare un vuoto qui, di un millimetro è sufficiente, gli lasciamo un appoggio solo di 4 mm per tutta la lunghezza, così dove c'è il bullone posso attirare in basso e posso mettere in tensione la morsa. Prima però, prima di fare la fresatura qui, finché abbiamo un pezzo quadrato che si prende bene, ci conviene fare la foratura e dopo passiamo alla fresatura. Ecco, abbiamo fatto le asole nei, nei fermi, così la parte sotto è fissa e la parte sopra è a, a quel minimo di regolazione da, da poter fare la verticalizzazione perfetta. Ok, adesso andiamo a fare il vuoto sotto per poter tirare bene i, i bulloncini. E abbiamo completato tutti i pezzi che servono per la morsa, abbiamo già messo pari pari questo qui. Ecco, qui ci va il suo piatto di compensazione. Ci mettiamo le sei viti. A questo punto mettiamo su un morsetto che abbiamo naturalmente lavorato, qui si vede, si nota bene lo scalino che abbiamo creato, il vuoto che abbiamo creato per poter mettere in tensione la morsa. La morsa chiar chiaramente il morsetto lavora, lavora in, questa, in questa gola. Ecco. Questo, questo spigolo qui è praticamente il livello preciso di questo, del piano della morsa. L'incavo serve per poterla mettere in tensione, via. Ottimo. Qui sul lato abbiamo inserito, faccio, faccio vedere, qui sul lato abbiamo inserito due viti a brugola, con la testa allargata, maggiorata, così ci aiuta a mettere in riga la nostra morsa uno di qua naturalmente e uno di là i morsetti della morsa vanno fuori un millimetro e mezzo per parte quindi abbiamo 3 mm di compensazione ecco adesso io lo sto spostando ecco oppure dall'altra parte adesso la metto in battuta questa vite Ecco adesso in battuta, ecco. adesso sono tutti di qua e possiamo orientarlo un pochino di là, tanto che basta per, 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 metterla, per trovare la verticalizzazione perfetta naturalmente. Alla fine naturalmente si mettono uno contro l'altro in base a quello che dirà il comparatore e, e poi, poi alla fine si dà un bel tirone, si dà. Ecco. 
ecco la nostra bella morsa è montata sta diventando un bel blocco peso che è molto importante noi tutti sappiamo che in meccanica il peso è il migliore amico dell'antivibrazione ok andiamo avanti ed ecco che arriva il pezzo forte di questo video per questa slitta da questa bella slitta da, da morsa per il tornio il pezzo forte sarebbe, sarebbe creare l'ancoraggio la, per la, la controtesta in modo da rendere tutto più solido, più, più, più togliere le vibrazioni e, e alla fine è poi il succo, il tema del mio progetto. Per fare questo, adesso io dovrò mettere una guida di 20 con i suoi carrellini che poi taglierò perché è eccessivamente lunga per fare questo naturalmente non posso fissarla direttamente perché sarebbe impossibile trovare il parallelismo perfetto con l'asse col, col traverso del, del, del carrellone quindi dovrò metterci una contropiastra anche qui con, con tre asole che, che possa muoverlo appena appena per trovare, trovare l'effetto le, parallelismo questo progetto vuole, sembra semplice ma non, non lo è Sem vuole tutto perfetto Ecco, abbiamo già fresato la, la piastra di misura, la contropiastra. Adesso qui ci, fissiamo, ci facciamo il fissaggio di questa, di questa guida. In più ci facciamo tre asole da, da, poter, da poterla sollevare, abbassare e trovare l'equilibrio giusto, diciamo. Questa guida prevede le viti di 5, però il foro è di 6, il foro, il foro interno. Io penso di metterci le viti di 6, che sono più robuste. Poi darò una tornita alla testa della vite, appena appena, mezzo millimetro. Dopo, dopo verrà così, fissata qua, verrà fissata. Adesso troviamo le viti adatte, troviamo. E poi chiaramente questo è messo così. E abbiamo completato la piastra di compensazione, di supporto per la guida. Abbiamo fatto le, le tre asole, così abbiamo il minimo di regolazione, anche qua. Il grezzo di, della piastra, che, che, che va collegata qui al carrello. E qui adesso va completato con, con, con il cono che va, che va inserito nella testa mobile. Ecco, gli abbiamo già fatto il centrino, così adesso lo, lo posizioniamo sul, sul madrino 4 griffe e poi lo centriamo alla perfezione e facciamo un foro di collegamento per il perno. Ho messo su il mandrino piccolo tanto per fare questo piastrino. Adesso facciamo il centraggio, facciamo. Ecco, abbiamo già centrato no, il nostro, la nostra piastrina. Ottimo, così adesso ci, ci facciamo un perno a misura e lo saldiamo e poi facciamo tutta la lavorazione. Ok, dopo con una martellatina va dentro. Adesso mettiamo su questo così rileviamo la conicità perfetta. E... Ok, abbiamo trovato la conicità perfetta. L'abbiamo riprodotto sulla, sul carrellino.
Ecco, l'abbiamo saldato. Adesso gli diamo una spianata, una bella ripulita. Abbiamo terminato tutti i pezzi che ci servono e questa è la nostra guida che va fissata così, va fissata. Ecco. Questo fa la sua escursione, fa chiaramente, però non può cambiare né l'altezza né, né la distanza praticamente. Ecco, nel frattempo io ho fatto, ho fatto anche un controdado, una sorta di controdado a disco per, per tenere più stabile la vite di, di, di tiraggio. Ho tolto quei due merletti qua che, che non servono praticamente a, a nulla, non servono. Ho fatto una maniglia un po' più seria. E voilà, e la macchina praticamente è finita. E non ci rimane che andare a provarla sul tornio. Andiamo. Ed è costretta sulla, sulla, sulla traversa. Adesso facciamo l'accoppiamento. Facciamo. Ok. Adesso il carrellone è, è, è di dominio del coso, di dominio del, della testa mobile. È una regolazione molto più fine, più stabile, perché è a vite, mentre il carrello invece ha gli ingranaggi, quindi non è mai una cosa precisa. Il lettore continua ad andare alla perfezione, il lettore è digitale. E, e se vogliamo fare uno spostamento grosso, sblocchiamo la testa mobile e spostiamo questo qui. Intanto sono uno sono, e, e l'altro praticamente adesso. Faccio vedere anche da qua. Ecco, spostamenti grossi li facciamo, li facciamo col, col carrellone, rilasciando la, la, la testa mobile. Quando invece siamo in posizione, noi blocchiamo la testa mobile e, e comandiamo con questo, comandiamo. E blocchiamo con questo. Questa qui ha una stabilità eccezionale. Adesso che è attaccato alla testa mobile, diventa praticamente una roccia. Se voi provate con i vostri aggeggi, solo fissate il carrello, a dare un colpo qua, mettendo un dito qua, si sente benissimo la vibrazione. Questo invece è praticamente nullo. È come picchiare su una roccia di, di 5 tonnellate. Proprio zero. Quindi anche zero vibrazioni, praticamente. Ha tutta la sua corsa, 20 mm. Arriva lì, ancora un po' c'è, dopo però esce della chiocciola. E tutto da questa parte, fino a zero qui praticamente. Adesso facciamo le, le, le terrature del livello della morsa, facciamo.
che è tutto regolabile, quindi non dovremo avere difficoltà. E poi, poi lo, proviamo, lo proviamo in opera. Ecco, adesso io la morsa l'ho regolata a questa altezza, ma può andare più su di un paio di centimetri, quindi, perché poi la misura massima che, che è disponibile è sempre da qui, andare, andare al, al centro mandrino. Ecco, sotto qui c'è il regolatore, con, con suono ogni, regolabile. Qui, 2 mm per giro praticamente, così è anche facile da, da considerare. E questa c'è una bella estensione e, e, e sfrutta, sfrutta totalmente l'altezza del da, da disponibile, dello spazio disponibile che abbiamo. Andiamo a fare un pezzo, andiamo a fare. Adesso buttiamo su questo brutto piastrone, lo buttiamo su. Se la lavorazione che dobbiamo fare è molto impegnativa, abbiamo anche due blocchi qua, uno qui e uno sopra. Possiamo bloccare lo scorrimento della, della slitta ma è talmente preciso che io adesso lo lascio molle lo lascio per questa lavorazione facciamo una prima prova proviamo a intestare questo, questo piastrone che è 15 mm di altezza facciamo un'unica passata facciamo la, la fresi di 20 togliamo quasi 2 mm togliamo e, e niente proviamo come funziona zero completamente non si muove niente Non male, bello liscio. Le classiche erghine della fresa, beh, quelle sono inevitabili, ma è liscio, proprio fortemente liscio. Visto che non vibra per niente, io proverei eh, direttamente con questo strumento, che è il più duro, il più duro da, 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 per, le, per le vibrazioni, chiaramente, e proviamo, vediamo come si comporta. Se passa questo, passa tutto.
Ora abbiamo messo su una fresa di 12, proviamo a fare la testa verticale, vedere, facciamo un buon passaggio, facciamo un 7-8 mm per vedere se, le porto, se lo porta bene. Avanziamo ancora un pochino, blocchiamo tutto, blocchiamo. E stavolta alziamo, alziamo con la slitta verticale. Sembra burro! È super ferma, non, non vibra! Ecco, abbiamo fatto un, un bel, una bella fresatura, importante, 8 mm, non ha paura di niente, non ha paura. L'ho interrotto proprio per farvi vedere lo spessore che, abbiamo, che, che, che stavamo to togliendo praticamente, perché altrimenti non si vedeva. E adesso proviamo a fare un, un po' di lavorazione qui, proviamo. Adesso vi smonto il pezzo così vedete con quale facilità abbiamo fatto quel fresatore lì, una facilità estrema, quando il pezzo non vibra si, si fa bene, ecco, una bella profondità, 5 mm, 6, non l'ho misurato ma più o meno indicativamente così, perfetta. Quando non c'è vibrazione si può osare molto molto di più che il lavoro viene bene ugualmente. È perfetto. Questa è la fresatura che abbiamo fatto prima. E sono molto contento di aver eliminato il problema delle vibrazioni perché non è cosa da poco e soprattutto con delle macchine piccole così da hobbistica. Adesso vibrazioni zero. Quindi siamo sicuri che quando mettiamo su un pezzo eh, diventano fatti bene, lisci e soprattutto precisi. E in più si danneggiano meno anche le frese e tutti gli utensili. E niente, ci sentiamo alla prossima puntata. E buona morsa a tutti e alla prossima. Saluti, ciao ciao.